नमस्कार मी विलास आढे डीटी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे एक नजर आजच्या ठळक घडामोडीवर मी आता नांदेड जिल्ह्यामधल्या मुखेड तहसील मध्ये पोहोचलोय मुखेड तहसील मधल्या सकनूर या गट ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या जेमला तांडा या गावामध्ये मी पोहोचलोय जेमला तांडा सहित आणखी चार असे तांडे आहेत मुकुंद तांडा बालाजीनगर विठलवाडी आणखी एक तांडा जो या गट ग्रामपंचायतीमध्ये येतोय नुकतंच या गावामध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे गावांच्या लोकांचा आरोप असा आहे की ही समिती बोगस असून कुठल्याच या गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांना विश्वासात न घेता ही समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे या गावचे रमेशजी माझ्यासोबत आहेत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन दिलं होतं त्यामध्ये ही समिती बरखास्त करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे एकूणच हा सगळा प्रकार काय आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया रमेशजी आपलं खूप खूप स्वागत आहे कार्यक्रमामध्ये की नानाजी देशमुख कृषी संजीवन काय आहे कृषी संजीवन योजना काय आहे आणि समिती स्थापन केली तर सदस्यांना विश्वासात काय घेतलं नाही सर्वप्रथम सर मी तुमच्या न्यूजवाल्याचं स्वागत करतो विशेष असं आहे की मोजे सकनूर ग्रामपंचायती अंतर्गत गट ग्रामपंचायत आहे आमची त्याच्यामध्ये पाच तांडे एकूण इन्क्लूडेड आहेत मग पाच तांड्याची लोकांना विश्वासात न घेता संबंधित अधिकाऱ्याने ग्रामसेवक असेल सरपंच असेल त्यांनी कोणती पूर्वसूचना न देता नानाजी कृषी संजीवनी योजना गठीत केली आमचा आक्षेप असा आहे की आमचं सकनूर ग्रामपंचायत पासून ते दोन ते तीन किलोमीटर अंतर आहोत आम्हाला कोणती पूर्वसूचना दिलेली नाही प्रत्येक तांड्याचा असं म्हणणं आहे की बा आम्हाला सूचना दिली नाही याचा अर्थ तुम्ही ती समिती बरखास्त करा ही आमची रास्त मागणी आहे त्याच्याबद्दल आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबांना पण निवेदन दिलं बी डी ओ साहेबांना दिलं आणि कृषी अधिकाऱ्याला त्यांच्यानंतर माननीय जिल्हाधिकाऱ्या साहेबांना सुद्धा आम्ही निवेदन दिलं आणि त्यांच्यानुसार आमची रास्त मागणी आहे आता ही जी नानाजी देशमुख कृषी समिती योजनेची जी समिती आहे ती जर बरखास्त नाही झाली किंवा जिल्हाधिकारी महोदयाने नाही केली तर पुढचं पाऊल काय उपोषण करणार मग हा नक्कीच करणार का जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही कायदेशीर मार्गानं शासनानं नोटीस देऊ निवेदन देऊ की बा आमची मागणी जर मान्य नाही केली तर आम्ही सगळ्या ग्राम ह्याच्यानुसार चर्चा करून आम्ही पुढील रूपरेषा ठरवणार नक्कीच ह्याच्यामध्ये उपोषण करणार पण मला एक सांगा की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमध्ये कुठल्या कुठल्या ग्राम लेवलचे काम असतात तर ह्याच्यामध्ये असं आहे की ह्याच्यामध्ये जवळपास एकशे एकोणतीस योजना समाविष्ट आहेत जेणेकरून जे दरी डोंगरात जे आमचे समाज राहतो त्याच्यामध्ये शेळीपालन असेल मेडीपाळा असेल त्याच्यानंतर जे सदन शेतकरी शेतीपूरक जे अर्जात हा जोडधंदा करून कारण का जे जे समिती जर व्यवस्थित जर झाली असेल आणि ती योजना जर आम्हाला व्यवस्थित पोहोचली असेल तर आमचा राणीमान नक्कीच उंचावेल ह्या संदर्भात ही आमची मागणी निश्चितच या योजनेच्या आधारे या गावाचा विकास होईल अशी त्यांना खात्री आहे पण आतापर्यंत या गावाचा काय विकास झालेला आहे गटग्रामपंचायत असलेल्या पाची तांड्यामध्ये कुठल्या कुठल्या योजना आलेल्या आहेत ते आपण जाणून घेऊया आपल्यासोबत काही गावचे नागरिक आहेत कृपया थोडं समोर या तुम्ही आपलं नाव सांगा रामदास आहे मला सांगा रामदास या गावामध्ये पाण्याची पाणी पुरवठ्याची काय योजना आलेली आहे किंवा घरकुल किंवा शाळेचं काय डिजिटलायझेशन झालेलं आहे या पाच वर्षाच्या काळामध्ये शाळेचं कोणतंही काम झालेलं नाही रंगरंगोटी झालेली नाही तर पाण्याची योजना पण आलेली नाही पाच वर्षामध्ये या वर्षी दोन महिन्याखाली फक्त पाईपलाईन केलेली आहे फक्त दुसरं काहीच नाही आणि घरकुलाचे किती घरकुल आपल्याकडे आलेले आहेत किंवा ते योजनेसाठी काही पैसे घेण्यात आलेले आहेत हो पैसे घेण्यात आले किती पैसे घेतले नाही सहाशे रुपये घेण्यात आले ते कशासाठी घेतलेले आहे ते ऑनलाईन करण्यासाठी सहाशे रुपये घेतलेले आहे पावती वगैरे दिलेली आहे पावती वगैरे काही दिलेली नाही आणि मला एक सांगा की पाणी पुरवठ्यासाठी हजार रुपयाचं कोटेशनाची पावती काही दिलेली आहे आपल्याला हो पावती दिलेली आहे किंवा पाचही तांड्यामधून पैसे घेतलेले आहेत नाही दोन तांड्यामध्ये घेतलेले आहेत अच्छा दोन तांड्यासाठी होती आणि शाळा डिजिटल डिजिटल केलेली आहे नाही डिजिटल नाही काहीच नाही पाच वर्षामध्ये कोणती योजना आलेली नाही आमच्या तांड्यामध्ये आणि रस्ता नाही काय नाही पैसे आलेले आहेत आणि ते ते म्हणजे विकास त्याचा वापर करण्यात आले नाही नाही वापर करण्यात आले नाही आणखी काही लोक आपल्या सोबत आहे आपण त्यांच्याशी बोलूया आपलं नाव काय आहे चंदर धनाजी राठोड चंदर धनाजी राठोड तर आपल्याकडे काय पाऊस वगैरे व्यवस्थित पडतो पडलं साहेब आमचा काय शेती करता तुम्ही मुलं शेती करतात मुलं ऊसतोड ऊसतोड करतात कुठे जातात कुठल्या राज्यात कारखान्याला जातात अच्छा या गावचे ऐंशी टक्क्यापेक्षा जास्त जे नागरिक आहेत ते ऊसतोड करण्यासाठी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगणा किंवा इतर जिल्ह्यामध्ये जातात आणि जवळपास आठ महिन्याचा कार्यकाळ त्यांचा घरावर असतो वृद्ध मंडळी आणि त्यांच्याकडे जी असलेली जनावरे आहे त्यांचे त्यांना सांभाळ करण्यासाठी वृद्ध मंडळी ते असले असतात त्यामुळे लोकांचा असा एक आरोप आहे की गावात जे युवक आहे नागरिक आहे 
ते राहत असल्यामुळे कदाचित ग्रामपंचायत सकनूर जी आहे ती दुर्लक्ष करत आहे या पाची तांड्यावर असा त्यांचा आरोप आहे आणि सरकारी कुठली योजना असो त्या योजनेला लाभान्वित करण्यासाठी कार्यान्वित करण्यासाठी गावातल्या लोकांकडनं पैसे वसूल करण्यात येतं असा त्यांचा गंभीर आरोप आहे आता या सगळ्या वृत्तानंतर नांदेडचे जिल्हाधिकारी महोदय काय कारवाई करतील हा येणारा काळ ठरवेल विलास आडे डीटी न्यूज इंडिया नांदेड पाण्याच्या नळाबद्दल किती घेतले पैसे दोन हजार कशासाठी घेतले बघ नळ भरावं लागते म्हणले कोटीशन पावती दिल्यात दोन अच्छा किती हे करते घर कर म्हणून दिले का पाणी पट्टी कर म्हणून दिले नाही नाही पाणी दिले अच्छा किती टोटल किती घेतले पैसे तुमच्याकडून दोन हजार अच्छा आणि ते घरकुलात नाव आलं म्हणून त्याच्याबद्दल घरपट्टी भरावं लागते म्हणून सनी सातशे घेतले अच्छा ठीक आहे बरं आणि ऑनलाईन करण्यासाठी हे बातमीपत्र संपल पुन्हा भेटूया दुसऱ्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत नमस्कार ये है टी ट्वी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डी डी न्यूज इंडिया